Jovice, danas ćemo pričati, tačnije danas ćemo odgovarati na pitanja koje su stigle od naših pratilaca i gledalaca, a vezano za prvu i za drugu emisiju koju smo radili sa tom, znači ovoj posljednjoj traci i prethodnim. E, nismo pravili nikakav poseban koncept emisije bi bilo čega, ja ću generalno da čitam pitanja, a ti budi slobodan da odgovaraš onako kako, tebi, kako je tebi zgodno i kako možeš najbolje, a da damo sve informacije koje su potrebne pratiocima koji su bili vredni da, da postave pitanje. U redu, naravno. Biće mi drago da odgovorim na što više pitanja i da budemo konkretni. Tako. E, ovako, Jovice, e, generalno mi ćemo kroz emisiju postaviti ko je postavljao pitanja, na koji način ili kako su došla, a ja ću sada ići. Pa idemo od prvog. Kako ući u svet ultratrka vežbanjem, ishranom i kako odabrati opremu? Pa... Smatram, u predrazgovoru smo spomenuli da je uvek taj faktor individualnog onaj presudni. Dakle, ne mora ono što je meni, recimo, odgovarajuće da bude i vama i obrnuto. Smatram da, kao i za sve u životu, treba da bude strpljenja. Da kroz možda neke male projekte koji su na lokalnom ili regionalnom nivou, da stasavate, da stičete iskustva kroz, pričamo o trail trčanju, recimo, kroz što češći boravak u planini, što više vremena, što više sati, što više spoznaje pokreta, familijarizacije sa opremom, sa generalno sluškivanja čudi planine, da vi razvijate tu sposobnost efikasnijeg kretanje, postajete kompaktniji u planini. Kad kažem kompaktniji, planina vam postaje, ako kažem komforna zona, to je onako malo opasno, jer planina često zna da nas uvek osvesti i da nam podari neke nove izazove. Ali recimo da postajete sigurni u sebe i da postajete, da imate jasniju sliku recimo šta vam treba od opreme, kojom brzinom da se krećete, koju nutriciju da koristite, koliko tečnosti da ponesete, koje ćete patike koristiti, koju jaknu. Jednostavno smatram da opet se vraćam što više sati i vremena u planini, da li je to vikend ili je to čak i tokom radnih dana kad možete sebi da priuštite spram obaveze i posla kojim se bavite, da je to krucijalna stvar. Što se tiče same opreme, e sad je to drugo i treninga, to je sada već e, drugo pitanje. E, kažem opremu, često smo robovi e, tih brendova, kompanija, naravno živimo u takvom vremenu gdje se dosta svodi na marketingi. E, svako želi da svoj brend i kompaniju predstavi najlepše mogućem svetlu, što je u redu, to je njihovo pravo. Ali ja bih opet gledao da i tu budemo skromni. Pričali smo ranije da možda na početku birati komade opreme koji su adekvatni za naše planine. Dakle, e, možda vam ne treba recimo e, neka visoko kvalitetna performans jakna ako radite treninge na avali. Naravno, ne podcenjujući avalo, ali opet zašto biste davali stotine stotine eura za neki produkt ako možete da nađete nešto skromnije što će vam uraditi dobar posao i čime ćete biti zadovoljni. E, opet, što se tiče samog treninga, ja bih izbjegavao da na početku imate, jer je to postalo mainstream i negdje se svi vode time da plaći skupe trenere, online programe. Ja bih negdje na početku da to bude umerenije, moj savjet, kako sam ja počeo, da bude to recimo dva, tri treninga po osjećaju na početku. Baš to dok se ne stekne dobar, baš ta dobra konekcija sa planinom, sa, sa pokretom, sa jednostavno da se prilagodite podlozi. E onda možda kako napredujete kroz vreme provedeno u planini, opet se vraćamo kroz trke koje radite, da možda onda potražite to pomoć od nekog iskusnijeg, da vam da možda neke konkretnije smernice. Ali za početak, dva do tri dana sedmično boraka u planini, da, jedan dan bude recimo samo pešačenje uz neko malo trčkaranje, drugi put da bude eto, to možda neki malo više trčanje, manje pešačenje, treći put da bude recimo ceo trening trčkaranje, možda za početak. Pa onda kako napredujete, onda progresivno da razvijate to i te neke dodatne stvari. Dao si mi lepi uvod i za nastavak ovog dela seta pitanja. O čemu razmišljaš tokom teških vremenskih uslova? Vidite ovako, to je uvek zavisno ako je, ako je pitanje usmereno u smeru trke, kad se dese recimo, ne znam, da je jaka kiša na polju ili da je blato ili da je recimo sneg, kladnoća, noć, gdje su uslovi jako zahtevni. Moje uvek, ono što mi je prvo da budem što efikasniji, dakle šta ja mogu da uradim. 
ako je recimo, ne znam, jak vetar ili jaka kiša, to je opet taj, taj faktor opreme koju sam ja testirao pre samog odlaska na takmičenje. To je nešto što će mi dati tu inicijalnu sigurnost. Opet i ta nutricija. Dakle, morate da imate kvalitetno gorivo kako biste pospešili efikasno kretanje. Dakle, isto se testira tokom treninga i tokom boravka u planini i trenirajući u sličnim, ako je moguće, naravno, uslovima koje vas očekuju na samom terenu. A to vam isto daruje boravak u planini, jer Recimo, da odete sedam dana na staru planinu, nema šanse da se ne desi kiša, da se ne desi vetar, znači morate to iskusiti i to je sjajno. Dakle, tokom tih treninga priprema ja testiram svu tu opremu koja će mi koristiti u tim trenucima kad se dese baš ove stvari. Stvari kad je, recimo, usnovno rečeno napeto vreme na polju ili e, kad je faktor i nespavanja, druga, treća noć, na polju je hladno, vetar, kiša, blato, recimo... E, onda dolazi do izražaja. Vreme koje sam proveo, opet se vraćam, to stalno apostrofiram, koje sam proveo u planini, oprema koje sam već testirao i nutricija. Dakle, kalorije koje unosim, jako bitno, da je to ono što meni prija. Recimo, s tim bih bi, bi počeo. Uh, možda će delovati da, da pitanje idu s brda s dola, ali zaista smo hteli da ispuštujemo svako ko je postavio, pa zato i ovako ih i redom i dajemo. Uh, gde ljudi, početnici, u okolini Beograda i Srbije mogu da osete bar deo atmosfere ili terena onog što si ti na utratrkama? Jako je teško simulirati baš trke koje sam ja radio u posljednjih nekoliko godina. Ali recimo, onda gde ja treniram, s vremena na vreme kad mogu da se organizujem, naravno, kad je pitanje posao i porodične obaveze, najbliže Beogradu, nešto što vam može dati neku, ajmo uslovno rečeno, simulaciju dobrog treninga. Pričamo da date dobar impuls telu, mišićima, da osjetite podlogu, različitost podloga, dinamiku trčanja. To je recimo rtanj. Rtanje na koliko recimo na nešto oko 3 sata vožnje. Da, recimo, manje, više, manje. Da, da. E, on je onako dosta specifičan. Imate variabilu u terenu. Imate recimo u tih 6 km, na primjer, više od kilometara uspona ili kilometara uspona. Trka je dosta dinamična, to jest staza je dosta dinamična. Imate taj južni deo koji je malo pitki gdje možete brže da trčite. Imate severnu stranu koja je tehničkija. Imate ovu sitnu stenu koja je miks svega. Dakle, možete da napravite jedan jako kvalitetan trening da testirate i opremu. Često je na rtnju i vetar i onako baš je, baš je specifična planina. To je nešto što je najbliže. Naravno, za ljude koji ne mogu zbog posla, zbog porodičnih obaveza, to je uvek kavala, to je uvek košutnjak. Možete donekle da simulirate. Šta to znači? Impuls koji dajete mišićima, na primjer. Na košutnjaku sada nemate vertikale koje traju 1, 2, 5 km. Najviše je nekih 89 metara uspona. To je, mislim, najveća. Najveća uzbiljica. Ali recimo, ako uradite to 20, 30 puta... To i kako znači. Dakle, mozak, telo prepoznaje impuls i to će vam jako puno značiti na samoj terci osjetit Dakle, bilo je slučajeva, baš ga često spominjem, prijatelj Dalibor Daničić. On je sa ekipom iz Ultratrkača Srbije pravio neverovatne, van vremenske stvari, završavao projekte koje su ekstremno zahtevni, trenirajući samo na košutnjaku. Dakle, i kako može, samo treba ta kreacija, vizija, posvećenost i možda, uslovno rečeno, malo otežati Uh, ako ste, na primjer, u, na košutnjaku, dače često koristi gume koje vuči ili dodatne prsluke s opterećenjem, možda kada dođete, eto, kada r, posle nekog, recimo, mjesec, dva dana kontinuiranog treninga na košutnjak, pa možda i to da ubacite. U stvari, sebi nazovimo otežati da bi negdje simulirali malo teže uslovi. Ali opet to prezno, jer se time, tim otežavanjem narušava ta biomehanika povre, pokreta i onda se mora voditi račun da ne dođe do povrede. Dakle, i to jako oprezno, naravno, uz možda monitoring nekoga kao što je Dalibor ili neko koje e, vi spremi ili, ili koji je imao slične iskustva. U planini ili u treningu. Ali recimo to bi moglo da bude. Dakle, retanj. Meni bi bila to prva opcija, zato što je relativno blizu Beograda. Nakon toga, ako ne može da se ode, to je avala, koja opet možda se napravi solidan, vertikalni uspon. I to možete da šarate po avali, da ne idete samo ovim opšte poznatim stazama, nego da pronađete tu neku stazicu koja bi mogla da vam simulira sličan teren onome što vas očekuje. Znači, probati da simuliramo što sličnije onom što nas čeka, u, naravno, ako ne možemo baš da odemo na tom pravom i da treniramo. Upravo to, plus, naravno, ja uvek apostrofiram važnost treninga snage i mobilnosti. To je nešto što je meni dalo u posljednjih nekoliko godina 
10 do 20% poboljšanje u svim aspektima. Od preveniranja povreda do izvedbe na samom takmičenju do kasnije kad bi se vratio sa trke, brzo bi se vraćao u trenažni proces oporavka. Dakle, to možete da radite uvek dva do tri puta sedmično, to su treninzi gdje možete da radite sa konvencionalnim rekvizitima, gdje su slobodni tegovi, do ovih nekonvencionalnih gdje su girje, gdje su bugarske vreće, uže, veštačka stena, šta god. Samo da napravite neki kružni trening gdje ćete angažovati mišiće koje ne možete angažovati trkačkim pokretom. Znači to su veće mišićne grupe, recimo zadnja loža, gluteus, mišić ili ista, nešto što će vam trebati u kasnijim periodima same trke. Kako ti koncipiraš tvoj trening snage? E, upravo smo sada da se nadovežemo. Dakle, što je dalje trka? Radim ono, uslovno rečeno, pod znacima navoda, ono što je dalje od specializacije. Ako je trka, na primjer, u avgustu, recimo, uslovno rečeno, moj sljedeći projekat, sada, dok sam daleko, radim na segmentima, pa ću se nadovezati na trening snage, radim na segmentima brzine, efikasnosti, što mogu da radim na poslu, jer trenutno nisam u mogućnosti da odlazim van Belograda zbog posla, zbog obaveza koje imam u jedinici i onda radim treninge brzine efikasnosti, dakle to su intervalni treninzi trčanja, tempo trčanja, nešto gdje ću ja iskoristiti svoj pun potencijal, genetski potencijal i napraviti iskorak napred, što ću kasnije u samoj trci koja me očekuje koristiti u ranijim delovima staze, to smo pričali, dakle radim na segmentu brzine, efikasnosti, tehnike, popravljam neke male stvari da budem što kompaktniji u tom, da kažemo, segmentu koji se tiče strikno ekonomije trčanja. Također, uz sve to radim svaki dan, maltene radim treninge, neka je to 45 minuta, ali radim treninge baš to snage i mobilnosti, gde mi je baš akcenat na jačanju celokinetičkog lanca, to smo pričali prošli put. Dakle, donji deo leđa, gluteus, zadnja loža, list, dakle, do stopala, bukvalno, jako fokusirano radim. U slobodne tegove, opet, dosta koristim rusku giriju, dosta koristim bugarske vreće, dosta koristim uže za peljanje, dosta koristim, dosta radim vežbe za jačanje trupa, leđa, dakle, napravim Recimo to su trenzi koji traju od 45 minuta do sat vremena, jako fokusirano uz zagrevanje, dobro i vežbe iz teze. Da li mogu ovdje da se pozovem na knjigu koju ste ti i tvoj kolega napravili, Pobedi sebe? Vi tu imate jako dobro setovane, da kažem, grupe vežbe koje može da neko uzme i da primeni u svom treningu. Dosta toga je tu, to je 2015. napisano, dakle dosta toga... Ja moram da budem iskren, kao i uvek transparentan, ima dosta lepih stvari, dosta korisnih stvari koje mogu da se izvuku iz te knjige, ali ja opet smatram da je taj proces od ovih skoro deset godina iskustveno sam sazreo i mislim da bi trebalo doraditi sve to, updateovati pod znacima navoda, ja se izvinjam što sam iskoristio tu pozemljenicu, nebitno, i smatram, ima dobri stvari, ali ja bih opet dodao tu još nešto i naravno da ću sve od sebe da u nekom narodnom periodu napravim novu, to je da izdamo neku novu dopunjeno izdanje, da ljudi mogu da koriste to u punom obimu. To bi značilo upravo spram ovakvih pitanja kada je konkretno trening snage, e sad naravno zavisi od osobe do osobe, nisu iste konstitucije, iste muškarac i žena drugačije bi trenirali trening i snage sve osobe. Sigurno, i uvek to treba gledati širu sliku, dakle upravo ono, pričali smo o specializaciji, kako se projekat bliži ili trka koja vam je krucijalna, te sezone, radite ono što vam treba, radite mišiće koje ćete ukoristiti konkretno za tu trku i podlogu i način kretanja tokom te trke. Dakle, samo pođite ovako, samo vizualizacija, zamislite kojom brzinom će se kretiti, koje ću mišiće tad više angažovati. Da li ću koristiti štapove? Ako koristim štapove trkačke, treba će mi snaga gornjeg dela. Ali opet ne smijete da imate uslovno rečeno previše mišića, jer onda je to dodatan dodatna potrošnja kiselnika, dakle mišići troše više kiselnika, što je uopšte poznato. Dakle, naći optimum. Šta to znači? Nećete raditi velike kilaže da opteretite ili da radite neke vežbe koje vam realno ne trebaju, da li je to, ne znam, mrtva dizanja sa ogromnim kilažama ili benchpress sa velikim. Tu treba naći neki balans, ali to možda, eto, opet, 
da imate neko ko će vam dati možda neki savjet i pokazati vam kako pravilno da radite vežbu. Dakle, jako važno. Jer ništa vam neće znači ako vi u nekoj knjizi nađete striktan plan i program treninga, a ne pokaže vam neko stručan pravu izvedbu vežbe. Eto. To je to. To je jako važno. Kako izgleda konkretno tvoj trening u odnosu trčanja, hodanja, penjanja kada se pripremaš za ovako teške trke? Odlično pitanje, jako važno. Dakle, vi pođete od toga, dosta ljudi tu bez osude, samo kažem kakav je moj, moj neki utisak. Sve se svodi na trčanje. Da li su ljudi opterećeni da u današnje vreme time da ako izbace taj svoj trening na neku aplikaciju ili neku platformu tipa strave, da će, da će time ako su išli sporije, da će u očima drugih da opadne njihovi kredibilitet ili šta god. Ljudi ne trebaju da budu opterećeni. Zašto? Zato što ćeš ti tokom trke od 100 km, 100 milja, 200 milja, ono, ti ćeš imati mnogo hodanja, brzog hodanja. To moraš da vežbaš na treningu. Dakle, stići ćete, ako ne radiš hodanje na treningu, ti ćeš se povrediti na samoj trci, jer biomehanika pokreta nije ista. Dakle, ne možeš biti efikasan ako nisto vežba, je tako? Šta to znači? Ako ja odem na staru planinu i spremam se za e, 200 km trke u Alpima, dakle, dosta mora da bude ovog power hikinga ili energičnog brzog hodanja uz planinu. Kako ja mogu da trčim gdje je vertikalni uspon ono 40%, dakle nema trčanja, e tu razvijate to. Kako ja brzo da savladam taj uspon sa štapovima hodajući da budem efikasniji? To se vežba. I pravite taj kao fartlek, trčanje, brzo hodanje, mix, gdje se trudi hodanje obično, znači da budete što ekonomični, ali da budete fluidni, da bude kao, kao onako nekako sve to povezano, kao lepa sinergija, samo nastavak. I da imate ritam, sve u ritmu, to smo pričali, samo ritmika. E, ritam, kad prepoznate svoj ritam i svoje mogućnosti, to je tako fluidno i lepo i onda je mogućnost od povrede mala i pritom da naučite recimo, e, kad, da pokušate da kad radite neku nizbrdicu, da tatko unosite kalorije, da ne idete kao sad ću uzbrdo pa ću da, jer jednostavno stomak neće moći da procesuira informaciju, to je tu hranu. Tako da, eto, ja bih radio 3 u 1, ja to zovem, znači, Hodanje, normalno, trčanje, energično, brzo hodanje. I morate to da vežete. I kombinacija. Kombinacija, štapovi, obavezni. Da li se ti savjetuješ sa nekim kondicijnim trenerom, nutricionistom ili doktorom? Kada se pripremaš? Da. Prva stvar koja je jako bitna jeste imate subjektivan objektivan osjećaj. Šta to znači? Recimo, završio sam Yukon Arctic Ultra trku od 300 plus milja. Posle nedolju dana ja sam se objektivno osjećao dobro, dakle mislio sam da sam se oporavio, sve je to leglo na neko svoje mesto, međutim ja sam uradio kao što i uvek radim na svakih recimo mesec i po dva, krvnu sliku, gvožđe, parametri su bili, nisu bili na nivou onoga što sam ja želeo, znači još malo sam dao sebi vremena da se dodatno oporavim, regenerišem, da e, podignem sve te depoje koji su istrošeni, da vratim sve u nivelaciju, kad sam uradio ponovo nalaze, sve je bilo na svom mestu. Dakle, jako bitno, kontrolisati redovno krvnu sliku, kontrolisati gvožđe, to je prvo. Dakle, nemojte da vam bude teško. Ja znam da smo u besparici, da svakome, svaki dinar bitan, ali naprosto ti pregledi nisu toliko skupi, a možete da podignete i kako svoje da kažemo ovaj, da poboljšate karakteristike kroz te neke male stvari, korekcije u ishrani ili ako nekom treba neki dodatan suplement gvožđe ili šta god što ne može hranom da unese, ako je vreme posta ili slično, da povede računa o tome, jer direktno utiče na, na, na kvalitet treninga. Druga stvar, postoji mnogo ljudi s kojima se savjetujem, konkretno ako radim projekat na kraju recimo sredinom avgusta, trka koju, već, koju nisam ranije radio, prvo pitam ljude koji su je već radili da mi opišu koncept. Spram tog koncepta postoje neki ljudi s kojima se posavetujem, bez imalo ega, bez imalo sujete, sa puno ljubavi i strpljenja ih saslušam. Sve te neke male smernice koje mogu da implementiram u svoju dnevnu rutinu, meni daju širinu. To možda neće meni da se, što kaže, primi, ali mogu da probam, možda baš bude taj neki dodatan korak da pravim taj lep mozaik. Dakle, ima nekoliko ljudi koji su veterani u ovom sportu, to su nažalost ili na sreću stranci, ovaj, tako da savjetujem se na, na 
baš sa, sa nekoliko dobrih ljudi što se tiče nutricije. Opet postoje nekoliko kompanija, pričali smo u prošlom a, videu sa kojima sarađujem, između ostalog, to, su, to je francuska, prošli put smo pogrešili, ovaj digres je samo, spomenuli smo da je to španski brend, inače francuski brend. Nisu nam, nisu nam zamerili nisu, puno. Nisu, naravno, ovaj, to je moja, moja digresija je bila. Uh, lapsus. Uh, dakle, franc, francuski brand Qualified koji rade izuzetno zanimljiv program hrane. Ovo nije reklama, nego naprosto ja s njima sarađujem. Pored toga, uh, Bogu hvala i slavu Bogu na tome, uh, moja prijateljica Jasmina Aleksandrov, naša isto uh, atleta koja radi isto uh, sportovi izdržljivosti već dugo, dugo godine, inače naša proslavljena košarkašica, pokrenula je domaću manufakturu, pričat ćemo, pričat ćemo o tome i uh, podarit ćemo neke od proizvoda, to je proizvod gorila. Baš sad u vreme posta ovaj, i kako znači da se kao dodaci ishrani, recimo to bi mogao od srca da preporučim. Dakle, nutricija bitna kao jedan uh, sastavni deo cele, cele, cele priče, cele slike. Postoji, naravno, ponavljam se ljudi s kojima sarađujem, jer je, jer je to jako važno ako želimo da iskoristimo svoj pun, pun potencijal. Upravo si rekao, kod nutricija ove firme mm. angažuju ozbiljno veliki tim stručnjaka Tako. koji radi na proizvodnji njihovih proizvoda i u suštini, iako nemaš direktno nutricionistu, tim iz toga koji tebi preporučuje konkretno, ajde sada smo pomenili Holy Fat, je onaj koji bine. Tako da da, ne raditi sami, nego nekog I, konsultovati. I individualizacija, dakle, u širokoj lepezi, recimo Gorilla e, proizvoda ili Holy Fat proizvoda, nisu svi proizvodi e, meni e, prijemčivi i to što mi prija. Dakle, ja sam pronašao nišu proizvoda koji meni odgovaraju. Ukus, e, tekstura, dakle, pronađem nešto što meni lično odgovara. Recimo, Holifet ima gomilu tih putera sa orašastim plodovima i nekim dodacima. Meni, na primjer, najviše odgovara uh, taj uh, puter koji ima u sebi malo džumbira, jer mi on nekako smiruje stomak. Pored toga imaju elektrolite, meni najviše odgovara dva ukusa. Recimo, jedan s kakavom, kakavom drugi sa zelenom jabukom. Jednostavno, u mom stomaku to leži, što ne znači da će i drugima odgovarati. Samo da neko pronađe svoju svoju teksturu i svoj ukus. Tako je sa e, gorilom. Ima i gomilu proizvoda. Ali meni su recimo nekoliko proizvoda stvarno proizvodi koji mi prijeju. Um, hajmo ovaj prvi segment da završimo jednim pitanjem. Šta je čoveku potrebno da bi se upustio i opro- oprobao u ultratrakama? Pa pre sve... Jeste preopšte, da, <laughs> izvini, da, da. ali nekako kako su ga postavili, da, šta je čoveku potrebno da bi uopšte krenuo u to? E, šta je potrebno? Pa, realno danas e, nije potrebno mnogo da bi krenuo u to, ali suštinski, e, ako pričamo o tome da uđeš u taj sport ili da uradiš jednu ultratrku, a da, se, a da je završiš zdrav, to je ono što je prioritetno i što je krucijalno pitanje. Smatram da za to je potrebno, opet se vraćamo na, na početak razgovora vreme i strpljenje. Dakle, nije ošte sporno da se ti ponesa nekim motivacijnim govorom ili pričom ili videom ili svojom nekom ličnom ambicijom ili željom da se dokažeš ili željom da impresioniraš svoju okolinu ili da motivišeš porodicu ili to sve leki lepi motivi, sve to sjajno. Ali, da biste završili zdravi, da bi nastavili da uživate u u tom sportu, ja bih uvek gledao da krenem sa kraćim formatima, da bi, recimo, to bila neka kruna, da bi to bio neki ultimativni cilj. I onda kad završiš tu jednu ultratrku, da ti sljedeći put bude samo uživanje, samo još jedan iskorak bolje i više. Dakle, Šta je potrebno? Nije potrebno mnogo. Vi imate sada, to je postao zaista popularan i brzo, brzo rastući sport, dakle vi imate čak i u Srbiji, u Srbiji desetine trka dužih od zvaničnog maratona, je tako? tako? Tako da nije vam potrebno mnogo. Sad su i te startnine, nije to ni previše novca i to je sve dostupno i blizu i oprema, možda se nađe jako skromna i fina u Srbiji. Nije potrebno mnogo. Ako posmatramo sa tog nekog aspekta, površnog, ali ako, pos... Tako je. ako posmatramo to malo šire, ja smatram da je potrebna zrelost, dakle nema potrebe da krećete previše mladi. Ja često gledam jako mladu decu, da kažem to su deca 18, 19, 20 godina, za mene deca, gde, gde, gde ulaze ovaj sport. Smatram da je to rano za utrtrke, ima vremena za utrtrke, jer se zrelost dostiže i najbolja izvedba sa 30 plus godine, dakle ima vremena. 
samo treba eto, biti dovoljno mudar da ne pokleknete pod modernim trendovima, nego da pustite. Doći će sve u svoje vreme. Ali, kažem, nije potrebno mnogo, zaista. Dakle, i uslovno rečeno treba eto, to vreme, dobar trening, životno iskustvo i lagano sa autotrkama, bez, bez žurbe. Jovice, kako uspevaš pored posla i pored porodice da se pripremaš za ovakve trake i uopšte da ih izneseš do kraja? Pa, evo, bit ću i tu posve transparentan i iskren. E, imam taj blagoslov da posao koji radim zahteva da uvek budemo u fizičkoj e, kondiciji, e, ako je moguće, da budemo na najvišem nivou ili da održavamo negde blizu najvišeg nivoa, kako fizički, tako i mentalno, strategijski. Dakle, mi u okviru posla u specijalnoj jedinici, u Saju, imamo obavezne treninge, što je meni blagoslov. Dakle, ja čak i u okviru svog posla mogu da napravim da uradim sve što je potrebno, inicijalno da uđem u taj trenažni proces pripreme za neko važno takmičenje. Naravno, da kad se radi specijalizacija, što je trka bliže, bilo bi sjajno da mogu što češće da odlazim u planinu. E tad koristim recimo neki dan godišnjeg odmora i seckam to na neki način i prilagođavam se koliko god je to moguće. Naravno, nije lako. Kao za sve u životu treba odricanje, ako želite neki lep rezultat i ako želite da iznesete svoju priču na najbolji mogući način. Ali, podrška porodice, Bogu hvala, imam dete koje i meni je radost velika kad možemo zajedno da odemo ovaj, ili u prirodu ili u planinu ili napolju šetamo ako ništa i to je lepo i u Beogradu. Ne, ne dovoljno koliko bih ja želeo, ali opet treba naći naravno ravnotežu i kompromis. Opet kažem, posao je specifičan, ima svoje blagodeti u smislu tog treninga da mogu da ga uradim, jer što imam mnogo e, mlađih kolega koje dolaze, koji su izuzetno fizički i psihološki spremni, pa radeći sa njima u timu i trenirajući zajedno, i oni mi pomažu da činim taj iskorak u napred. Baš te one male segmente o kojima smo pričali. Snaga, brzina, e, istrajnost, ono što mogu da radim na poslu Beovradu. Sve ovo preko toga, taj ti dugotrajni trenizi u planini, to ja mogu da uradim kad sam na godišnjem odmoru i tako i napakujem. Da deo godišnjeg odmora iskoristim uslovno rečeno za takmičenje i za pripreme, a deo da budem sa vukom. Tako da, eto, to mi je ono radost. Malo i imaš sreće, mogu reći, Jest. zato što posao zahteva da i treniraš konstantno. To je to Za razliku od mnogih važno. nas koji mnogo sedimo za računarom i sve to, pa onda je dodatni napor ući u Upravo trening. to. Plus, treba opet apostrofirati da je takav posao da tu nema pravila. Dakle, u mirnodopskim uslovima, kad je sve kako treba, mi možemo da treniramo redovno, ali naravno kad su zadavci specifični, prioritet je posao, pa tek onda o, uslovno rečeno hobi. Da, Tako je. A, da li ćeš se nekada prijaviti na neku UTMB trku? Ne. <laughs> Sad ću Od. odmah, to je kategorički, iako sam razmišljao nešto... I ranije, za, pogotovo mi je format PTL kao deo UTMB porodice, kao najduži format UTMB porodice bio je jako interesantan, ali naprosto u posljednjih nekoliko godina kad je UTMB kao i sve te globalne velike platforme i e, postao recimo moje neko mišljenje, ja kažem što ne znači da sam ja u pravu, e, udaljilo se od onog izvornog, esencijalnog zbog čega sam ja ušao u ovaj sport. A to je ljubav prema planini, bez eksploatacije, bez velikih sponzora, bez mnogo novca, bez komercijalizacije. Nekako kao da je izgubilo dušu. I zato i bežim u ove e, manje mainstream trke i projekte koje su, trke koje su sačuvale ono izvorno, ono esencijalno, tu konekciju sa, sa, sa prirodom, gde nema e, ono gomile kamera, dronova, izve, izveštavanja, nego da ste nekako... Da, da to zadrži ona izvorni tvrd oblik gde, gde vi pokazujete uh, vaše pravo lice uh, i vašu sposobnost da jednostavno uh, budete u dobroj koheziji sa planinom, sa prirodom i gde nema uh, ne znam, lovorika kad završite nego jednostavno da je to tako skromno opet da ste tu, da se osjećate živim i da i to su naravno trke koje imaju tradiciju, istoriju za sebe, ali nisu se priklonili modernim trendovima i sponzorima i tako dalje. Opet ponavljam, nemam ništa proti, svako bira svoj put i smatram da je UTMB kao globalno prepoznat fenomen 
i tekako važan ono, za, za celu zajednicu i da je to negde trka gde se, koja je najkompetativnija da dolaze profesionalne plaće na atlete, da je to polje gde jednostavno pokazujete od čega ste sazdani, ali to nije moja šolja čaja i ja definitivno neću, neću ovaj, dok god se budem bavio ovim sportom, ukoliko se naravno ne, ne, ne dese neke drastične promjene u smislu da u tembe se vrati onome kakav je bio izvorno, pa eto da taj PTL mi je jako zanimljiv kao, kao neki projekat, ali za sada bi se držao neke svoje niše. Tako. Uh, kada nekako sve prođe, da li sebe vidiš u, u nekoj drugoj disciplini? Uh, smatram da sam sada u godinama gdje na, naprosto uvijek treba biti iskren. Dolaze mladi, uh, mladi atlete, mladi momci, devojke koji su izuzetno brzi, agilni, uh, koji su mnogo više... Um, u, tom nekom, u tim nekim kraćim formatima od mene i koji mogu da iskoriste svoj potencijal u toj sferi. Ja smatram da sam ja našao svoje mesto pod suncem i da su sve trke, kažem opet, što je meni ide u prilog jer taj sport je, kažem opet, brzo rastući i trke preko 200 milja su sada postale e, normalnost. Pogotovo u Americi, e, sad i u Evropi imate desetine trka tog formata. Dakle, otvorilo se novo polje, baš polje gdje sam ja otprilike i pionir. Ne samo ja, nego recimo imate 50-ak ljudi koji su počeli kad i ja i onda nekako po celom svetu i to je meni velika radost. Dakle, od početka sam u tome i nekako sada smatram kako bude to raslo da ću ja biti uslovno rečeno u maloj prednosti zbog tog ogromnog iskustva. I radujem se tome i otvaram neke nove univerzume recimo. Bila bi mi velika želja Bože zdravlja da sljedeće godine uradim jednu veliku trku u Japanu, jer to je neka erija gdje nisam bio, opet me privlači ta njihova kultura, zajednica je ogromna, Japan je predivna zemlja, planinska, ima mnogo prijatelja tamo i recimo to mi je nešto u kom pravcu bih razmišljala, da otvaram nove meridijane, da se... Oku, da se Um, takmičim sa najboljim uh, atletama iz tog podnebja, da vidim gdje su moji potencijali, da upoznam prirodu, te, te druge krajeve, da donesem kulturu Srbije. I to mi je negdje imperativ, volio bi da idem u tom smeru. A, posebna kultura, a tamo bi došao i u dodir sa dosta proizvođača opreme koja je jako specifična i dosta napredna. Jako, jako. Pogotovo, pričat ćemo posle da. o tome, verovatno, ali recimo njihov uh, način razmišljanja, posvećenost detaljima. Materijali su manje više slični, ali njihova urednost, ti detalji, opet se ponavljam, to je nešto što čini razliku. Njihov način tkanja, šivenja, ozbiljnost, to je, to je stvarno ono tri nivoa iznad svega onoga što sam ja doživio. Jer imam tu saradnju sa brendom koji se zove Tabisuke Tabizo, čiji sam, čiji sam rančeve koristio tokom posljednje četiri trke, što je stvarno meni napravilo ogromnu razliku u samoj izljedbi na trci. Ako se desilo, kada je oprema zakazala i kada je zakazala, kako si ti reagovao u toj situaciji? Kad sam bio mlađi, dešavalo mi se da recimo nešto se odlepi, pukne, um, rašije se, očije se, to je normalno. I ja sam tad ono, upadao u nekakvu nervozu i jednostavno ono, Naprosto gubio sam nepotrebnu energiju za te stvari. Sada kako sam sazreo, pokušavam da to u hodu e, rešavam. Naprimjer, uvijek sa sobom nosim e, duct tape, svi znate šta je to. To je ona traka koja se koristi za sve i svašta. Tako. I recimo to je koma, komad opreme koji može da vam završi recimo mnogo stvari. Pukne, možete da oblepite, samo da premostite do, do check pointa. I onda recimo obično trke u koje sam radio posljednje vreme, volonterski timovi su fantastični i uvek su um, tu da vam pomognu da eto, trku završite i da vam recimo ako treba pozajme neki deo preme ili da vam pomognu da to sredite ili što god. Dakle, bez panike, ali na primjer duct tape mi je uvek nešto što je sa mnom. Banalna mm-hmm. stvara može da vam pomogne. Eto, da imate u, u kompletu sa sobom. Uh, tako da, ovaj, improvizacija, ono, morate da budete da počete od toga šta ako se desi da imate neko rez, backup varijantu. Naprimjer, u drop bagu, u torbi koja se prenosi sa checkpointa na checkpoint, uvek imam rezervne štapove. Sad su ti materijali dosta kr- lomljivi, je tako? Jeste Nisu lagani, jeste je. sjajno, ali da. I dešava se recimo da puknu karbonski štapovi i uvek imam backup varijantu. 
neka su možda i malo slabih karakteristika, ali ste sigurni da ako se desi da imate rezervnu opciju. Tako da to, ne znam, uvek imati kod sebe, pa neka su to i stari iznošene patike, samo u slučaju ako vam se ne daj Bože pocepa potpuno patika usled nečeg da zakačite na granu pa vam se pokida ili šta god. Tako da je to uvek imati backup varijantu. Nikad ne znate što može se desiti. To je Marfijev zagor. Desit će se ovaj... Desit će se sve ono što nisi želeo da se desi. Ajde da kažem u sličnom tonu. O čemu ti razmišljaš u najtežim trenucima? Pa evo sada iz ovako da odgovarim. Kad su teški trenuci, a kad nisam, kad sam još uslovno rečeno u ranim fazama trke, a desi se recimo energetski pad, pa čak i na samom početku trke ili šta god, onda sam sve prisutan u tom trenutku, kao pokušavam da rešim problem nutricije, da smirim stomak, postoje tu naravno neke veštine kako to da prevaziđete, ali ako su kasne etape trke, imate, često sam to spominjao, tu floskulu, prazan hod. Naprosto, vi morate da imate danima, to je to pakovanje ja to kažem nekih veština u smislu mentalna priprema. E to su te neke male motivacijone stvari koje ćete izvučete kao iz neke udaljene vreće, samo vučete, hvatate te neke male stvari u smislu. Meni je sada, kažem, velika radistalnost, spominjem to, moj sin vuk. Samo se setim njegovog lika i osmeha i to je nešto što stvarno vas ono kao hajde za njega još jedan kilometar, pa se onda setite nekih lepih stvari, pa neke lepe pesme, što je najveće od svega, to stalno apostrofiram, setite se nekih pesama iz detinjstva, ne možete, to je nevjerovatno, ono, ne možete, i to vam posle tako smiješno, ono, koje su najbanalnije, koje inače ne slušate, ali one vam u tom trenutku te riječi odzvanju, jer ste je čuli milion puta kad ste bili mali, tako nešto, pa onda recimo dinamiku, pokušate da u tim trenucima ekstremne isrpljenosti mentalne i neke nekog defetizma, da pokušate da nađete ritam u nekim malim stvarima, u smislu sad ću malo da ubrzam pa da usporim, pa da promenim bim na lampi, pa da pojedem neki lep slatkiš koji sam čuvao tu, čuvao sam ga kao do posljednjeg nekada tu, neću odmah da ga pojedem nego on mi je kao kao neka dodatna dodatna motivacija, kao to ću da pojedem, pa osmeh, to je, to nije sad kao priča vam nešto što je metafizički probajte kad dođu ti teške trenuci a to je moj savjet, samo nekako ljudi probaju da si tmuran, da si namrgođen ili da se sam, pa malo delo je ludački, ali kad se nasmiješ, potpuno druga percepcija, kao smiješ se, ali stvarno, čak i na silu doneće vam drugu vizuru u tom trenutku i to je stvarno tako, to nije to je to samo kao pričom, kao šta se smijem kao ludak, verujte, znači probajte da se nasmijete, da pevušite nešto samo, da hvatate ritam čak i gluposti, najbanalnije ono koje padne na pamet i jako važno, kad dođete na check point to stalno pričam, volonteri koji su tamo, oni su tu ljudi možda dan, dva, tri, možda su i oni smrzli, i oni su nervozni, i njima nije, možda u tom trenutku. Nemojte biti zamerljivi. Da bi vas oni ispratili pozitivnim mislima, željama, zagrljajem, šta god, budite jako zahvalni njima i nasmijete se. To vas neko šta ništa može vam donijeti i te kakve benefite. Jer kad se nasmijete, kad ste uljudni, oni će vam dati dodatno nešto što vam treba i ispratit će vas sa puno entuzijazma. Recimo, to su neke stvari. Naravno, ako su trke kraćeg formata, ne možete da imate sve ove stvari u smislu jer onda gubite taj kompetativni karakter. Izgubite se u tome. Nemate osjećaj da ste u trci. Odlutate previše. Ali kad su trke ekstremno duge, tipa dva dana, tri dana, onda sebi možete uslovno rečeno da priuštite i ove male trenutke da odlutate negdje, da maštate, da se smijete, da nešto se setite, ali ne previše, jer gubite onda efikasnost. Morate da budete sve prisut. I šta kad se sretneš sa divljom životinjom? Pa ništa, to stalno dobijam i ja pitanje kao da li sam vidio neki jesam, ali iskreno ja nisam nikad imao negativne iskustva. Baš naprotiv. Jednostavno kao da divlje životinje inače osete i dali vašu energiju i jedino da je ne iznenadite ili ona vas ili vi njih. Pa da nagazite, ne da Bože. Čini mi se da su u Amazonu imao jako specifične situacije. Jes, jesam. Bukvalno sam bio, to je bilo recimo, to je posljednja etapa koja je bila inače najduža, u stvari predposljednja, izvinjavam se, bila je 100 plus kilometara. I ja sam ulazio predvečer je u jedan rukavac gde je bila voda recimo do grudi, ali pre ulaska u tu vodu s desne strane, ko sad se sećam, bilo je baš nekoliko zmija koje su 
ne mogu da, sad da li su otrovne, da li nisu, meni je to, sad nisam viđao te, te vrste, te vrste da, ranije, ali verujem da jesu, ali naprosto toliko sam bio nekako umoran od svega i želao sam to što pre da prevaziđem, samo sam prošao, nici su one ispodjele bilo kakvu agresiju, siktanje ili bilo što, samo sam prošao pored njih, znači ništa, a bukvalno su bile na, ne znam, na par metara od mene. U suštini ne diraš ih, ne diraju te. Tako bi trebalo. Jedino, eto, kažem situaciju, ne daj Bože se desi da nagazite slučajno, pogotovo, recimo, kad se dešavaju trke u Australiji, nekim podnebima gde je divlja, gde ima mnogo toga, onda treba voditi račun. Ali opet, u trenucima ekstremnog umora, ja sam, recimo, po Americi, po ovim trkama vidio isto svakakvih oblika, ali jednostavno, nisam imao negativne iskustva, Bogu hvala. Nic sam čuo da je neko imao negativne iskustva. To je sjajno. Isto jedno blesovo pitanje, ali nije zanemarivo. Kako se odlazi u toalet na minus 30? Joj, to je pitanje za milijon dolara. Ja nekako, barem moje iskustvo do sada, ja sam uspevao da dođem do check pointa. Tako da, eto, nisam imao ta iskustva da sam imao problema na sam između toga. Tako da, eto, ne mogu da vam dam konkretan odgovor. Ima, naravno, pričali smo o detaljima, sada postoje ti prvi i drugi slojevi gde je pozadi se pravi taj kao u okviru, u obliku kao polukruga gde postoji ziper na zadnjem delu, donjem delu base layera gde bukvalno, tako je, gde bukvalno sami možete da povučete i gde je temperatura minus 30 ili minus 40, da je jako opasno da bi vam olakšao eto, tu neku prirodnu potrebu, postoje naravno baš specializovane kompanije koje rade baš te stvari. To da, mislim, ovo pitanje nije naivno. Zaista situacije kao što su speleologije ili biti na ekspedicijama na jako velikim minusima, stvarno imaju poteškoće otići u toalet u tim ekstremnim uslovima, ali prvo trebaš sve da svučeš sa sebe ili taj neki deo, dodatno skidanje rukavica kada su minusi veliki vani. Još jedna stvar koja je jako bitna to smo spomenuli, mislim, prošli put gledati da ne bude previše kompresije. Dakle, slojevi da budu jednostavno u dobroj vezi jedan s drugim. Dakle, da bude dobra veličina, ali da ne bude previše restriktivno, da biste mogli lagano da presvučete pantalone ili, dakle, ne sme da bude previše zategnuto. I svi metalni delovi, kako pričamo o hladnim trkama, što to možete kod krojača da odjete, da napravite da bude što manji mentalnih delova, plastike, svega. Da napravite da vam bude što jednostavnije. Sedite se ovoga, ako radite neke, da li je to planinarske uspone ili šta god ekspedicije ili trkački deo u smislu da odlazite na slične formate koje sam ja radio, uvek imajte u glavi da možete da napravite te male korekcije kod krojača, da vam urade, da vam poskidaju te metalne delove, da napravite, da olakšate sebi vizualizujući u smislu šta ako bude morao na 50. km da odem u toalet ili šta kako sebi da olakšam, samo poćete od vas lično i napravite te stvari, to zaista nije neka neka kvantna fizika, to može svakodobno napraviti. Pogotovo kada još dodatno imaš i pojas. Tako je, tako je. Ti jesi imao malo drugačiji pojas, na primjer od penjačkog ili drugačijeg, ali zaista je bio pojas sa svim strepsima oko nogu. Tako je, ali taj, ljudi će znati, eto, mogu da ukucaju Cobra System, se zove, on je najlakši za manipulaciju i sa debelim rukavicama, tim mitinima, ekspedicijskim, dakle, Cobra System jako dobar za te vrste ekspedicija ili trg. Dakle, ljudi da zapamte. Postoje pojas ili sa tim sistemom lako se otključava i brzo je, brz je za i lagan je za manipulaciju. Dosta pitanja se nekako vrtilo oko štapova. Da. I vrste štapova, kako ih koristiš, pa ja ću sve to sastaviti sad u jedno i da kažem, reci koje vrste štapova koristiš i na koji način ih koristiš. Naravno, uvek čovek pojas pođe od toga kao treba gledati najlakše štapove, jer svaki gram nosi tu težinu. Recimo, ako trčite 100 milja puta, ne znam koliko grama, pa vidite gde ste to, ako pričamo matematički. Ali, i tu nekako treba gledati kompromis. Šta ja radim? Recimo, malo pre sam spomenuo da uvek imam u drobegu rezervne štapove koje su možda od nekog postojanijeg materijala kao što je aluminijum. Generalno, u samoj trci koristim karbonske štapove, jer oni su najlakši i dovoljno su otporni da mogu da mi budu efikasni na toj trail treci, ili ultra treci koju radim. Kod sebe 
pored standardnih štapov, kad kažem standardi, to su ovi rasklopivi podesivi štapovi, koristim konkretno sada, trenutno koristim štapove brenda Leki. Nećemo da robujem opet brendovima, ali kažem ono, ako mene pitate konkretno ću vam reći za početak trke, ali ako radim alpske trke koje su gde imamo ekstremne uspone, da kažemo ono jače vertikale, onda koristim kraće štapove koji su, vidite kako imaju ovaj zaobljen deo, tu i oni su dosta kraći. Ovi štapovi su 95 cm dugi. Stvari za usponje, ali tako se uzme? Tako je, tako je. Ovo je mix karbona i aluminijuma. Kompanija je N i W. Dakle, oni su baš mala manufaktura iz Italije, specializovani za alpske trke. Vi ćete u opisu da date link da ljudi znaju. Dakle, ovo su konkretno štapa, vidjeli su me ljudi onako specifični. Ja ih od srca preporučujem za alpske trke tipa UTMB, Tour de Jean ili slični formati. Dakle, prave razliku. Prate biomehaniku pokreta, izuzetno prirodnost pokreta, podržavaju, jako su otporni. Ja ove konkretan Konkretno ovaj par koristim već nekoliko godina, nema apsolutno nikakve naznake da su oštećeni. Znači koristim njih za alpske trke, za trke koje su trčljivije i gde mi treba manja podrška. Koristim konkretno te standardne karbonske rasklopive štapove kompanije Leki i to su ti modeli koji su ultra, ultra lagani. I brzo se sklapaju, brzo se odlažu. Oni su 120 grama, dakle samo da ih držite neće vam napraviti štetu, a još ako vam mogu pomoći to je jako bitno. U poslednje vreme koristim i negde meni više prijaju štapovi koji imaju integrisanu gurtnu, dakle ne koristim shark sistem kod Leki štapova, ljudi će znati kad budu pogledali o čemu se radi, ja sam više za neku originalniju i da kažeš ovu izvorniju izvorniju oblik korišćenja tih tih gurtnih. Jovice, pričali smo negdje i u prethodnim odgovorima na pitanje si dao neke primere staza u Srbiji koje ljudi mogu koristiti za treniranje i uopšte pripremu. A šta nam je sa Crnom Gorom, Bosnom i nekom okolinom koje možemo da iskoristimo podjednako? Da, pa konkretno ja ću vam reći da sam dosta, dosta puta radio jako kvalitetne treninge na prokletijama na Durmitoru, ako pričamo o Crnoj Gori. Dakle, to su fantastični poligoni za sve ukupno kretanje u planini i pripremu za bilo koji projekat na svetu. Neverovatan potencijal. Dole u Crnoj Gori imate baš Spominjali smo isto u predrazgovoru, recimo, dole Kotor i šta sve nudi i to povodnem gdje u oko. Znači, to su stvarno sjajni predali za tehničko trčanje. Dakle, tu nisu neke visine tu iznad Kotor, ali taj kamen i to stenje, jednostavno toliko je to dobro za razvoj agilnosti i tehničkog trčanja. Dakle, smatram da to možda bude izuzetno korisno. Mimo toga, kad kažemo Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, dakle, Jahorina, imao sam tamo priliku često da trenujem isto pogodnosti, da ne pričamo o drugim planima. Dakle, mi ovde u regionu, Slovenija, Julijski Alpi, pa Hrvatska dole, ovaj deo oko Splita i jednostavno Mosor. Mislim, to su stvari gde možete da radite nevjerovatne treninge. Naša regija pruža fantastične uslove za treninge sada. Pojenta priča je samo napraviti u smislu konkretizacije za projekat koji radiš. Dakle, ako radim Alpsku trku, gledat ću da te ne bude sličan na Alpima, ali tako? Ako radim trku u Velikoj Britaniji gde nema tehnikalija, radit ću treninge recimo na Staroj planini ili na planini koja je malo pitkija, gde nema stena, gde nema tog tehničkog trčanja. Dakle, samo treba raditi, naći otprilike sličan teren onome što vas očekuje. Uvek ste vi u nekom, ne možete da nađete isto. Da li fali visine, da li fali dužine, da li fali vertikala, ali možete da nađete slično. Tako da imamo... Da, braćemo se na ono i košnjak može poslužiti samo način kako si koncipirao trening, kreativan, biti kreativan. Bukvalno, bukvalno kreacija, vizualizacija i može. Ali ne možete očekivati, pričamo realno, da ćete trenirajući, samo onako realno pričamo još jednom da ćete pobediti UTMB trenirajući na košutnjaku. Dakle, zaista nije realno. Koliko god da ste posvećeni, koliko god da trenirate, jako je to teško. Ali možete da završite trku u nekom pristojnom vremenu, trenirajući u Srbiji. Dakle, možete. Nije nikakav problem.
Novice, pored sve opreme i generalno svega što koristiš, nutricija, hrane i ostalog, navigacija je posebno, da kažem, posebna sfera toga. Šta ti koristiš i kako koristiš u svrhu navigacije? Pa, generalno, smatram da smo, pogotovo sada ovih dana, da kažem, posljednjih par godina, da su uređaji koji su dostavni na tržištu izuzetno napredni. Dakle, oni vam pružaju mogućnost da uz, uh, kada skinete uh, taj GPX file, uh, recimo te erije ili trke koje je rađene u toj, na toj planini ili slično, da naprosto možete da koristite dobrobiti te tehno, tih tehnoloških inovacija. I to vam pruža mogućnost da, se, aut, da budete autonomni u planini. Konkretno, ja već nekoliko uh, godina sarađujem sa uh, kompanijom Sunto i opet ponavljam, e, neću da zvuči kao reklame, ja pričam svoje iskustva. Dakle, njih koristim konkretno model Vertical i sad sam, evo, testiram Sunto Race model i zaista sam zadovoljan. Dakle, e, smatram da uz, recimo, te ručne uređaje dobro dođe uvek imati kartu regije u kojoj se trenira i neki ručni uređaj koji je malo, uslovno rečeno, otporniji i koji ima du- duže ekonomiju baterije. Ali uvek je dobro, znate onu staru našu izreku, kartu čitaj, a seljaka pitaj. To nije be- bez potrebe, zato što često mi se dešavalo, pogotovo na staroj planini koju stalno spominjem, stalno je apostrofiran, zato što je to jedan skriveni dragulj. Da, da ne ilazim na e, lokalce ili čobane koji, e, koji su tamo već ono, godinama, i da mi oni podare neku novu informaciju, kažu e, kao, može, kao možeš da dođeš sa te strane, tamo postoji taj putić, vidi ovo, što nema na karti. I vi odete malo da, da istražujete i zaista pronađete neke nove alternativne rute i onda to implementirate u svoj uređaj i onda koristite te stvari. Dakle, ručni uređaj, to jest uh, sat, uh, uređaj koji je veći navigacijski uređaj, ručni uređaj, mapa, karta, regije i naravno lokalno stanovništvo koje vam može pružiti dodatne informacije. Dakle, imate četiri izvora. Ako pričamo o trenažnom procesu, ako pričamo o samoj trci, zavisno od, od trke koju radite. Dakle, često se dešava da su ono što je najbitnije, naravno, markacije. Često se dešava da trke nisu dobro markirane, onda ubacite GPX file trke od prethodnih edicija. Kad i, to ni, kad i u to niste sigurni, onda gledate, recimo, opet kartu da iskoristite, i ako imate onda tri izvora. Dakle, markacija, sat, kart. Možda neću koncipirati tačno pitanje, ali hajde da probam. Generalno je u pitanju pace. Kako ga ti koncipiraš i koliko tebi uređaj koji koristiš pomaš? Samo u toku treninga, u smislu. Ako je sada projekat jako udaljen, u smislu 6-7 meseci, nebitno, onda kad radim te treninge, brzine i efikasnosti o kojima smo pričali s početka razgovora, onda koristim uh, ritam brzinu da bih imao neke svoje parametre. U smislu, ako radim intervale, koncept treninga je takav da bi za određeni period trebao da uradim taj interval i to mi je odlično. Plus, naravno, koristim uh, grudnu traku za merenje pulsa. U, samo tokom tog početnog dela trenažnog procesa. Kasnije, kad se pomerim u planinu, onda samo idem po naporu, ili kako je uslovno rečeno, po, popularno effort. Dakle, treniram po naporu, po nekom ličnom osjećaju. Dakle, ako napadam uz brdicu, gledam da, pul, da budem što smireniji, da ja osjetim. Ali to je isto iskustvo. To je iskustvo koje mi, je, koje mi donosi dugo trajan i dugogodišnji boravak u planini. Dakle, u planini ne gledam pace, ne gledam uh, srčanu frekvencu, dakle, striktno radim po osjećaju. Da budem što brži, što efikasniji u planini. Da se krećem što, kako bih rekao, da budem što kompaktniji i da koristim benefite tehnike, opreme, nutricije u svrhu bržeg kretanja. I ne gledam tu sad. Kad završim trening, onda mi je to biti, osim ako ne navigiram. Dakle, lično, pričam za svoje lično ime, po osjećaju radim u samoj planini, pre toga, tokom trenažnog procesa, da koristim, gledam parametre brzine, srčane frekvence. Dakle, jako važno tokom trenažnog procesa da bi mogao da radim korekcije u treningu, ukoliko je potrebno. Ali kada je sama trka, ideš na osjećaj Tako i ne zanima te ne, ne, ne zanima me pace, ništa, naprosto gledam, jer to često ljude zna da optereti. Dakle, 
um, u smislu možda potegnu mnogo brže nego što su njihove realne mogućnosti gledajući puls, gledajući brzinu, ponese ih trka, euforija ili obrnuto, ne, ono kao opterećeni su pulsom i onda zaostanu mnogo, jednostavno previše je to informacija. Ovako naprosto ne razmišljamo o tome, usmeren sam, kažem opet, na efikasno kretanje u planini što brže ili na trailu i dobru nutriciju. I samo to mi je bitno. Dakle, sat može da pomogne u smislu, recimo, rastojanje između checkpointa i checkpointa, dobrog rasporeda snage, tečnosti, recimo, ako znate da imate 20-25 km do checkpointa, pa sigurno gdje je napolju jako toplo, sigurno nećete poneti pola litra vode, ponećete litar i po vode. Pa onda spram toga, jer znate koja je distanca, koliko je čega potrebno, koliko je do sljedećeg checkpointa, to može sat da olakša. Ali opet ja bi se vodio striktno nekim osjećajem. Od svih silnih ovih pitanja, ja iskreno moram da zahvalim Ognjenu Vlaškoviću, koji je jedini postavio. Kako se oporavljaš posle trke? Pa, najbolje, najsavršenije sredstvo za oporavak jeste san. Ne postoji apsolutno nikakav suplement, niti čarobni štapić, niti sveti gral koji će vam oporaviti telo i nerve, nego dobrog sna. Od dobrog sna. Kad kažem dobar san, radit ćemo naravno i na menadžmentu dobrog sna. Šta znači raditi? Kupiti, ako je moguće, naravno, što kvalitetniji jastuk. Skloniti telefon, to je već ono uopšte poznata priča, ali zaista je tako. Barem 3-4 metra od sebe da ne utonete u san gledajući telefon, nego uzmite. Ja recimo volim posljednje vreme, kad dažem posljednje vreme, to već godinama nazad uzmem, neku lepu knjigu koja me opremenjuje, da zaspim uz knjigu. Da posljednji obrok gledam da završim recimo 2-3 sata pre odlaska na spavanje. Dakle, management sna. San je najbolje sredstvo za oporovak. Ne postoji, verujte. Niti će vam pomoći neki masažeri, niti će... Sve je to super. I može da doprinese ubrzanom oporavku. Ali ako pitate mene, krucijalno, dobar san. Izbalansirana ishrana, šta to znači? Kada završite trku, telo će vam tražiti mnogo kalorije i to je u redu, prvi dan, drugi dan da date telu, da unosite i možda neke stvari koje generalno ne jedete. Dakle, da zaradujete, vi ste izrabili telo, dajte mu, podarite mu, usnovno rečeno te prazne kalorije, uz neki slatkiš, uz sladoled, uz šta god vam prija. Da kažemo, džubre hranu, ali ne. Ali treći dan, opet se vratite svežem obroku, nečem što ima dobre nutritivne vrednosti, da li je to neka sveža salata ili parče ribe ili nešto što će da vam date dobre kalorije, da ubrza oporavak, pokret je jako bitan. Kao završite sada trku od 200 milija i kao ležat ću 3 meseca, živet ću, ne znam, pričat ću samo ne, nego bukvalno kroz pokret, kroz neku aktivnost koja će da bude možda diametralno različita od trčanja, ali ću raditi cross training, radit ću biciklo, radit ću veslanje, radit ću vežbe snage, radit ću kružni trening sa tegovima, ali imat ću pokret, cirkulacija, krv, znači pospešit ću time, ubrzat ću oporavak, ali oprezno, jer tad je telo ranjivo, može doći do povreda, trenirati, ali umereno. Kroz te neke druge aktivnosti koje su malo drugačije trčenje. To je bitno i zbog glave, dakle mentalno se treba oporaviti. Dakle, kako se fizički oporavljate? Nerve treba oporaviti, a to će vam dati. Da odete sa porodicom u bioskop, na koncert, nešto da radite što ne radite tokom trenažnog tog procesa u toj meri u kojoj biste želi, hteli i trebali. Dakle, radite neke lepe stvari, idite na izlet, idite u priru, što god možete sebi da priušite u tom trenutku. Jako bitno. Mentalno se oporaviti, dakle nervi, emocije, jer ste emotivno ispražnjeni posle jedne naporne velike trke gdje ste dali sve od sebe, fizički, san, hrana, hidracija naravno, što više tečnosti. Može da pomogne, recimo ja često preporučujem barem jednu mesečnu koliko naravno finansije dozvoljaju da se uradi ta duboka terapeutska masaža koja može da vam pomogne u smislu dodatne prokrvljenosti mišića. Postoje ljudi koji rade to jako kvalitetno. To može da bude dobra stvar, na primjer. Tako da, eto, to su neki aparati koje ja koristim. Kakav ti stav imaš prema istezanju pre i posle treninga? Pa evo, iskreno, to uvek imate dve škole. Neko je za to statičko istezanje posle treninga kao da donosi benefite. Ja negde 
posle treninga, ako posebno ako radim neki intervalan te, trening ili, ili teži trening, ja gledam da odem što pre da, da uradim recimo dobro tuširanje, hranu, odmor i iskreno ja ne istežem, iskreno koliko bi možda trebalo, ali dešava mi se nekad kad osjetim da sam preumoran ili da sam uradio više nego što bi trebalo u smislu nekoliko vezanih jakih treninga da taj sljedeći dan uradim da mi taj dan bude posvećen samo tim ja to volim da kažu to mi je više dinamičko istezanje kroz te neke specifične vežbe slične to nije yoga da me ljudi pogrešno ne, ne shvate nego to su neke e, vežbe koje su gdje, gdje aktiviramo tim dinamičkim istezanjem više mišićnih grupa i koje imaju neku, neki dobar hod, dakle preklapaju se jedna za drugom, jedna za drugom i to bude neki 45 minuta. Dakle, to radim recimo dva puta sedmično, po 45 minuta dinamičkog lepog istezanja. To je to. Ali mi je zagrevanje jako bitno. Dakle, ako radim intervalni trening nikad ga, ili tempo trčanje, nikad ga neću uraditi iz kreveta. Bukvalno kao krenem i, i trčim pun gaz, što kaže naš narod, ne, nego ću raditi lagano zagrevanje, lagani jogging, da uđem dobro u, u trening, misa, ono, da budem spreman za ono što me čeka. Uradit ću trkačke drilove, to su vam one vežbe, da li su to podizanje kolena, grabeći korak, šta god da ne zamaram sada ljude, ali uradit ću te trkačke drilove 5 do 10 minuta, ali ne smeni to da bude previše jer onda bežite od suštine treninga, radite nešto što je sekundarno. Uradite lagano zagrevanje u jogging, trkačke drilove, nekoliko stvari da aktivirate, da date impuls, kako, da, ne samo telu, nego i mozgu, da pošaljete informaciju i onda možda se uradi ovaj klasičan klasičan trening. trening. I hlađenje je bitno. To je ono, kada završite intervalno tempo trening, da uradite lagano 2-3 km, da procesuirate informaciju, da smirite puls, da završite lagano trening. Eto. Ovo je inače bilo moje pitanje, <laughs> čisto ljudi da znaju, <laughs> nije bilo u ovom delu. Uh, sa ovim smo nekako Jovici zaokružili, zaokružili čitavu priču pitanja, bar u ovom segmentu. Ljudi su se stvarno potrudili i hvala im na tome. Trudit ćemo se da i dalje dajemo odgovore na pitanja svaki put kada, kada za to bude prilike. Uh, ja bih se sada vratila na onaj deo koji smo negde, ne, neću reći ostali dužni, nego smo obećali ljudima, a to je ono lepo darivanje i sa tvoje strane i sa naše strane kao autor ceste tima, pa ću zamoliti Borisa ili ekipu samo da mi dodaju onu časicu koju su mi sklonili sa, <laughs> sa stola. Prva stvar koja je jeste onaj crazy komplet koji smo rekli da ćemo pokloniti čoveku ili ženi naravno, ali smo dali jedan zadatak da su pretrčali minimum 480 km što je bilo simbolično Dužina skoro, pa dužina trke koju si ti zadnju završio. Tako da u ovoj časici postoji e, ono, grob papirića sa imenima i kilometražom, pa ću ja tebe da zamolim da izvučeš jednog kome ćemo dodeliti onaj crazy komplet. A nije isto ime to. Ne, ne, ne. ne. <laughs> nije, veruj mi nije. Dobro, dobro. Ja navijam za par, ali... <laughs> dobro, dobro, dobro. Malo ćemo da promješamo, da budemo... Ovaj, žao mi je što ne možemo svima da podarimo, ali evo, potrudit ćemo se, donijeli smo još neke nove ove, poklone, tako da nadam se da ćemo da obradujemo. Evo, evo ovaj mi se. E, a ja ću pročitati. E, ovako. Au, navijala sam za ženu. <laughs> Jovana Rakić istrčala je 692,70 km. E, čestitam Et. Jovana. Nadam ja se iskreno nadam da će veličina odgovarati. Ja, is... S, uh, kako se zove je. Tako da Jovana je dobila crazy komplet od Jovice. A, a od Outdoor Tested ima uh, imamo, da kažem, dva poklona koje ćemo podeliti. Uh, opet, ja sam nekako malo navijala za žene, tako da sam ono izdejstvovala. Mi je mnogo drago što su se i one javile. Uh, Katarina Jezdić je na trkama prošle godine istrčala 539,90 km. Uredno je popunila našu formu i dala nam jako lepe smernice za neke nove emisije. A Predrag Đorđević je na trkama istrčao preko 2000 km. Ljudi, svaka čast. Kažemo na svaka trkama, čast, to je gde su trenizi, gde je sve da. drugo. Verujem da svi ljudi rade. Tako da, eto, od Outdoor Testi tima, Katarina Jezdić i Predrag Đorđević. Uh, opet, nisam se nadala ovome, ali nestajemo na ovom darivanju. Jovica e, je donao još par nekih stvarčica koje bi želeo da, da pokloni. Uh, Realno kako želiš? Hoćeš da izvučemo Opet iz ove... da izvučemo, Tako. mislim da je to najlepša naj, uh, i najrealnija priča. Uh, prvi dar bit će uh, prijatelji iz uh, našeg, to mi je uvek, ono, stalno pričamo o tome, vraćamo se, da podržavamo domaće male manufakture, radinosti, ljudi koji rade uh, 
plemenite stvari za celu zajednicu. Naša mala priča je, to su moji drugari iz brenda Dečko Car, koje rade jako fine majice, dukseve, asesoar. Ovaj put ćemo darovati jednu majicu. Ja imam jako lepu saradnju sa njima i baš sam ponosan na to. Tako da, evo, majica SM veličina, sasvim prirodno, onako baš jedna autentična priča. Evo, to ćemo odmah da... Ništa, i ovo se onda ćeš izvući ti. Veljko Pendić, 857,85 km pretrčao prošle godine. Bravo, Veljko, evo crca majica za Veljka. Za Veljka. Tako, to ćemo ostaviti. Hvala. Drugi poklon će biti, spomenuli smo priču vezanu za naše drugari iz Gorila, proteina. To je naravno jasmina kao neki idejni tvorac cele priče, nešto što je zaista onako meni značajno jer želim od srce da podržim tu domaću priču i stvarno su proizvodi jako kvalitetni. To su ova dva proizvoda, biljni protein i proteinski keks u ovim danima. Kažem opet ko posti i ko ne posti, zaista kao dodaci iskreni izuzetno fine stvari, jako kvalitetne i moja velika radost da možemo eto da podarimo neko. Hvala Jasmini i u naše ime Outdoor Teste tima, ovo stvarno znači. A evo sad ćemo vidjeti i ko će dobiti to. Stefan Ristić, 3315,60 km. On je služio dupli, dupli tak je. Tako da, mnogo mi je drago što ćemo obradovati još nekog. Jovica, još jednom ti hvala puno. I meni su značili ovi odgovori, kao verujem i svim gledocima koji su ih i postavili. Trudit ćemo se da im izađemo u susret i u buduće. Tebi ponovo hvala što si bio ovdje sa nama, što si odvojio vreme od porodice i od svih obaveza koje imaš. Šta drugo da kažem? Sa nama si. Da, hvala vama na poziv. Bilo je zaista čas za dvojstvo. Ja se izvinjam ako nismo nekom odgovorili na bilo je baš dosta pitanja. Možda smo trebali da budemo konkretni, ali eto daćemo sve od sebe da sljedeći put budemo još bolji, da budemo sadržajniji i da podarimo još više poklona ljudima jer stvarno ljudi su zaslužili. Taj trud koji se uloži da se napiše, esej, poruka, šta god, to je zaista treba poštovati. Tako, eto, potrudit ćemo se i apelujem ovom prilikom opet na naše domaće radinosti da podrže vašu priču kako bismo mi mogli da podržimo ljude koji učestvuju aktivno u celoj outdoor zajednici kroz aktivnosti i kroz ovaj edukativni sadržaj da bismo mogli ne radi nas, nego radi njih, da podarimo eto neke dodatne poklone. Jako si mi lep uvod dao za kraj ovaj koji imamo. Javica sada poziva male manufakture i mi vas pozivamo kao Outdoor Tested Team. Hajde da napravimo čitavu priču zajedno. Ono što je lepa stvar, a sledi, sledećeg vikenda, 6. i 7. aprila, će biti prvi na Balkanu Beo Hiking Fest. Jovec, ja se iskreno nadam da će tebi poslovne prilike dozvoliti da nam se makar malo pridružiš, ali ja ovom prilikom bih htjela zajedno sa Jovicom da najavim Beo Hiking Fest, prvi, da kažem, fest koji će okupiti celu outdoor zajednicu sa svih ovih naših delova naše zemlje na jednom mestu, u Dorčevu placu, tako da budite slobni da dođete, da nas posjetite i outdoor test tim će tamo biti da priča sa vama. Nadam se, kažem, i naši prijatelji Jovica i ostali koji će možda moći da odvoje malo vremena i da budu sa nama 6. i 7. subota i nedelja. Tako da, eto, otvorim poziv svima. Hvala od srca i ne budite, nemojte vam bude teško, zapratite kanal, to znači zaista. Nije stvar samo lične promocije, nego naprosto cela zajednica će imati dobro biti od ovoga. To je bukvalno jedan klik, a vama će to puno da znači. Hvala puno, Jovice, hvala ti u ovo ime, zaista... Kada kanal raste, rašće i priča i rašće i ljudi sa nama. Malo da polomimo jezik, tako da hvala ti puno. Hvala vam još jedno. Prijetno.